வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலருந்தே கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அது வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக அப்போ உள்ள வைத்தியசாலாலேருந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி வந்திருக்காங்க அவங்க ஃபஸ்ட் ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் ஓகே ஒன்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுனால எல்லாருக்குமே லைட்டாக சளி பிடிக்கிற தொந்தரவுகள் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இதுலேயும் ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே அலர்ஜிஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆஸ்மா பற்றி எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இப்போ ஆஸ்மா நம்ம பார்த்தோன்னா இது வந்து நம்மளுடைய ஒரு நுரையீதல் சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை நுரையீதலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூக்கு பகுதியில் இருந்து நம்மளுடைய நுரையீதல் பகுதி வரைக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றும் நம்ம நுரையீதல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளில் பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ரெஸ்பெக்டரி ட்ராக்ட் லோவர் ரெஸ்பெக்டரி ட்ராக்ட்னு ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க இந்த அப்பர் ரெஸ்பெக்டரி ட்ராக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜிக் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சைனஸ் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஹெட் ஏக் இந்த மாதிரிலாம் வர ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ரெஸ்பெக்டரி ட்ராக்டில் வர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால வர பிரச்சனைகள் செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவரில் வந்து ஆஸ்மா இந்த ஆஸ்மாவில் வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம வந்து சுவாசிக்கிற காட்டில் வந்து மாசு மண்டலத்தில் இருந்து ஒரு பொல்யூட்டை நம்ம அதிகமாக வந்து இந்த மீட்டு பொ பொல்யூட்டன் அதிகமாக நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணும்போது நம்ம பாடி வந்து அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன் முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவது அவங்களுடைய உடம்பில் வந்து ரத்தத்தோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் இதில் மெயின் நம்ம அதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து சுவாசிக்கும் போது அவங்க எதுவாக இருந்தாலும் அவங்களால் இன்ஹேல் ஆகும் போது அவங்களுக்கு உள் வீக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பாடியில் வந்து இன்ஹிலேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சுவாசிக்கிற காற்று பாதம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த பிராணவாயு ஸோ இதனால் அவங்க பாடி ஃபுல்லுமே லேக் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து அவங்க இன்டர்னல் எடுக்கும்போது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக எக்ஸஸ் ஆகிறதுனால இன்டர்னல் உறுப்புகள் எல்லாமே வந்து பாதிப்புக்கு வாய்ப்புகள் ஆஸ்மா கண்டிஷனில் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஆஸ்மா தாண்டி சிலவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மா வந்து ஒரு டா ஜஸ்ட்டு நைட்டு அவங்களுக்கு தூங்கும்போது ரொம்ப அவங்க ஸ்லீ தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சுன்னா மூச்சு ரொம்ப அதிகமாக வாங்குச்சுன்னா அது ரொம்ப ஆஸ்மான்னு மட்டும் அறிகுறி நினச்சிப்பாங்க பட் அது தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அப்சாக்டிவ் பல்மரி டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது நைட்டு தூக்கத்தை வந்து கம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்குள்ள பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம பாடியில் ஈஸியாக வந்து ஆஸ்மா ரீஜியன் வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து நமக்கு அஃபெக்டட் ஆகுது இதே டைம் டியூபர் குளோசிஸ் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி தான் டியூபர் பேஸ்லின் அந்த இன்ஃபெக்ஷனால் வர பிரச்சனை இந்த ஆஸ்மாவில் வந்து நம்ம மெயின் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதிகமாக அவங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு வந்து சுருங்கியாக இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறது தாண்டி அவங்க இருமல் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ராத்திரி நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஏன் இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால தான் இந்த பிரச்சனைகள் மெயினாக இருக்கும் அதிகமாக அவங்களுக்கு சளி வருது அதிகமாக அவங்களுக்கு வந்து சளியில் ரத்தம் வர அளவுகள் அதிகமாக வருது இந்த பிரச்சனைகள் அறிகுறிகள் இரண்டு மூன்று வாரங்கள் வரும்போதே அவங்க வந்து சிறப்பு மருத்துவ பார்க்கணும் இல்லைன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாள் ஆக ஆக கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து நுரையீரல் ஃபுல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களோட மருத்துவமனையில் வரும்போது ஆஸ்மாலுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல் மூலிகை மருந்து கொடுக்குறதுனால இப்போ மூலிகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருந்துளசி மூலிகை இருக்குது அந்த மூலிகையை நல்லா நல்லா நம்ம வந்து சாறு எடுத்து அந்த சாரை வந்து இரண்டு டீஸ்பூன் தேன் கூட மிக்ஸ் பண்ணி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நுரையில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து ரத்தத்துலேருந்து மலம் வெளியே கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்க பாடியும் வந்து நார்மலாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ சளிகை வந்து எப்படி இயல்பாக நம்ம வந்து மூலிகை மருந்தால் கம்மி பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஆஸ்மாவுக்கு வந்து எந்த மாதிரி மூலிகை எடுக்கணும்னு நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சீக்கிரம் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனையை ஒன் மந்த்லேயே நம்ம க்யூர் படுத்திக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய பத்து வருடமங்கள் இந்த ஆஸ்மானாலும் ஒரு ஐந்து ஆறு நாள் நம்ம இந்த மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது முழுமையாக நம்ம குணமடையும் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில தான் இருக்கீங
ராத்திரி தூக்கம் வராம ப்ராப்ளம் எல்லாம் இதனாலதான் சளி இருக்கிற அதிகம் ஏன்னா ரத்தத்தோட அளவு கம்மியாகும் போது ரத்தத்தில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த பேக்டீரிய வைரஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து சுவாசிக்கிறது இயல்பான சுவாசிக்கிறது வந்து கம்மியாகும் போது உங்கள் சுவாச மண்டலம் எல்லாமே வந்து சுருங்கி போகிற காரணம் வந்து இதனால தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் டூ மந்தில் குணம் அடிச்சிடுவீங்கம்மா இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா ஆடாத்தோட மூலிகையை நல்லா நீங்கள் வந்து தண்ணியில் கொதிக்க வைத்து அந்த சார தினமும் காலையில் வந்து ஒரு கப் நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க அது வந்து உங்களுக்கு இந்த சளி அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கும் ரத்தத்தோட அளவு சரி பண்ணி கொடுக்கும் ஈஸ்னோ ஃபீல்னு ஒரு அளவு அதிகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்து பாருங்க ஏன்னா அந்த அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி ஆகுமா குரோம்பெட்டில் ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலா இருக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்க முழுமையாக நீங்கள் மெடிசன் எடுக்கும்போது டூ மந்தில் குணம் அடையும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து செவன் டபுள் ஃபோர் டபுள் எயிட் டபுள் எயிட் டூ டபுள் செவன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்கம்மா உங்களுக்கு தீர்வு உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே நன்றி மேம் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ ஆஸ்மா பற்றி பேசும்போது மேம் ஒரு சிலர் வந்துட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆஸ்மா இருக்கும்போது சின்ன சின்ன அலர்ஜி டேப்லெட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க எனக்கு ரன்னிங் நோஸ் கண்டினியூஸாக இருக்குது டஸ்ட்டுக்கு போனால் கூட எனக்கு இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அலர்ஜி டேப்லெட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூஸாக அலர்ஜி டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறதுனால சின்ன சின்ன இன்ஸ்டன்ட் ரெமிடிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால பெரிய விளைவுகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா கண்டிப்பாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மாவில் வந்து அலர்ஜி காஸ்மா நான் அலர்ஜி காஸ்மா இருக்குது இந்த அலர்ஜி காஸ்மா எதுனால வருதுன்னா நம்ம வெளில போகிறதுனால அந்த காட்டு தேவையில்லாத சா காட்டை நம்ம வந்து அழுக்குகளை வந்து சுவாசிக்கும் போது அந்த சுவாச மண்டலத்தில் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க நம்மளுடைய நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நம்ம குப்பைகளை பெருக்கும் போது நம்ம பெட்ஷீட் எல்லாம் உதறி போடும் போது அதில் இருக்கிற மில்லட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணும்போது அதிகமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அலர்ஜிக்கு வந்து ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் உடனே அவங்க வந்து அதுக்கு டேப்லெட் போட்டு அதெல்லாம் குணப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வருதுன்னா உண்மையாக அவங்களுக்கு வந்து இம்யூன் பவர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் ஸோ அந்த இம்யூன் பவர் எதனால் கம்மியாக இருக்கு எதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாடியில் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வருது கண்டினியூஸாக ஸோ ஒன்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து உள் வீக்கங்கள் அதிகம் இருக்கும் <laughs> ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாலும் ரொம்ப அழுகையாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆஸ்மா ஸ்டேஜ் ரொம்ப அதிகம் அவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகும்போது அதுக்கு அவங்க வந்து அவங்க பாடி ஒன்ஸ் அவங்க ஆஸ்மா வருதுன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க உடம்பு ஆஸ்மாவோட அட்டாக்கோட ஃபீல் இதுக்குன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அதோட காசை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் சிலவங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்து ஆஸ்மா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிலவங்களுக்கு ப்ரெக்னன்ட் ஸ்டேஜில் வந்து ஆஸ்மா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகிறதுனால வர பிரச்சனைகள் இதில் மோஸ்ட்லி குழந்தைங்களுக்கும் ஆஸ்மா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது மோஸ்ட்லி ஆன்ஸ்டட் சில்ட்ரன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது வயதான வரைக்கும் இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மூலிகை மருந்து எடுத்துக்கும் போது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து டியூப் வந்து அவங்களை வந்து கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஆஸ்மான்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ரெண்டு வகையான ஆஸ்மா இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஒரு சிலர் வந்துட்டு ஆஸ்மா இருக்கிறது டாக்டர் கிட்ட போய் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அவங்க ஒரு பஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பஃப் இல்லாமல் அவங்க எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க லைட்டாக ஒரு வீசிங் வர மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் டக்குன்னு அந்த பஃப் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த பஃப் கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அது கண்டிப்பாக அலர்ஜி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் அது அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து பஃப் இல்லாமல் இருக்க முடியலன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் மூலிகை மருந்து நீங்களே தயாரித்து வீட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆடத்தோட மூலிகையோட நம்ம நிலல நல்லா உலர்த்தி அதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பவுடர் பண்ணி அதை மார்னிங் நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு வரும்போது கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு
ஸோ அந்த டைமில் அவங்க வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஹெல்த்தாக அவங்களுக்கு வந்து யூஸ் அது ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிற பவுடரை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த சப்போர்ட்டிவ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாம் ஓகே ஃபைன் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் எங்கிருந்துமா கூப்பிடுறீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 மூக்கு வெளியே ஒரு துவார இருக்குது இல்லைங்க மேடம் அதுல இருந்து ஒரு சளி வந்து துவாரத்துல வந்துகிட்டே இருக்குதுங்க மேடம் எந்த தண்ணியுமே எந்த ஒரு குளிர்ந்தண்ணி எதுவுமே குடிக்க முடியலைங்க மேடம் சரிங்க அப்புறம் எது அந்த எண்ணெய் பலகாரம் இந்த புரோட்டாவோ அந்த சப்பாத்தி சுத்து சாப்பிட்டாவோ நெஞ்ச கருத்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க மேடம் என்னங்கிறதே ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குதுங்க மேடம் தொண்டை கிட்ட வந்து அப்படியே கட்டுற மாதிரியே இருக்குதுங்க மேடம் சரிங்கம்மா உங்களுக்கு வந்து சளியில ரத்தம் ஏதாவது வருதாமா கலர் மாறி வருதாமா மூலிகைகள் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஆமாம் அந்த நீ அதோட பூவும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து நிழல உலர்த்தி நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை டெய்லி மார்னிங் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ப்ளஸ் நாட்டு வெள்ளம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தொண்டை வலி இருக்கிற பிரச்சனைகள் சளி வர பிரச்சனைகள் நுரையீரல் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாயிடும் அதே மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அந்த அந்த நீளை காக்கின மூலிகையை நீங்கள் குளிக்கிற தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு தலைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுக்கும் இந்த டைம் நீங்கள் வந்து குரோம்பேட்டில் ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலேருந்து டாக்டர்ஸ் கேம்புக்கு வருவாங்க உங்கள் ஊருக்கு நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணிக்கோங்க செவன் டபுள் ஃபோர் டபுள் எயிட் டபுள் எயிட் டூ டபுள் செவன் இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா எங்கே எப் எந்த நேரம் எந்த டைமுக்கு வருவாங்க நாங்கள் சொல்லுவாங்கம்மா நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் டாக்டர் குழுவோ நாங்கள் வருவோம் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் ஒரு டூ மந்த் நீங்கள் இன்டர்னலாக மெடிசின் டேப்லெட் எடுக்கும்போது முழுமையாக குணமடையும் ஓகேம்மா Thank you so much for calling. Ma, next call again. Peace, Islam. Hello. Hello. Welcome. So, you guys, your name is Ingrid. You are calling from where? Ah, from Delhi. Peace, Islam. Okay, ma. Who are you calling from? Yes, I am. Yes, I am. 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 I எனக்கு வந்து மூச்சு வாங்கிட்டே இருக்கு மேம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா சரிங்கம்மா உங்களுக்கு இந்த சுகரோட பாதிப்பு எத்தனை வருஷமா இருக்குமா அஞ்சு ஆறு ஏழு வருஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்கம்மா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருதுமோ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்க கண்டிப்பாகம்மா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து சுகர் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி ஒரு மெட்டபாலிக் டிசார்டர்மா நம்ம உடம்புல வந்து நம்ம பாடி ஃபுல்லாக வந்து டவுன் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் தவிர நம்ம நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் ஏன்னா சுகர் லெவலை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்ம பாடின் இன்சுலின் லெவல் நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலைனா நம்ம உள் உறுப்புகள் மொத்தமாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிப்பு அடையும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா வந்து ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து பெரிய காரணம் அதனால தான் நைட்டு வந்து ரொம்ப படப்படப்பா இருக்காமா தூங்கும் போது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேம்மா இது வந்து நார்மல் ஒரு படப்படம் ரொம்ப உடம்பெல்லாம் டயர்ட் கொடுக்குது ஒரு சுறுசுறுப்பே வர மாட்டேன் காலையில எந்த முடியவே இல்லை வீட்டுல எல்லாம் செய்ய முடியல 
சரிங்க மா இது ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரெயினில் வந்து நம்ம நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒரு அந்த நோவு வந்து அதிகமாக நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுனால அதிகமாக நீங்கள் அந்த விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வர பிரச்சனைகள் தான் இதெல்லாம் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் மெடிசன் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக குணம் அடையலாமா இப்போ உங்களுக்கு நைட்டு உங்களுக்கு தூக்கம் வரலன்னா நீங்கள் தினமும் நைட்டு வந்து கருந்துளசி மூலிகை சாறு எடுத்து எடுத்துகிட்டு வாங்கம்மா நைட்டு உங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ப்ளஸ் ஹனி வச்சு எடுத்துகிட்டு வாங்க நல்ல தூக்கம் வரும் அந்த படப்படப்பு இருக்காது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாகுமா அதே டைம் நீங்க வந்து இன்டர்னல் மெடிசன் எடுக்கும் போது டேப்லெட் டானிக்கல் எடுக்கும் போது கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆகிக்கலாம் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து எல்லா மாதமும் இருபத்தி நாலாம் தேதி வருவாங்கம்மா நீங்க ஒன்ஸ் போன் போன் பண்ணி நேரில் போய் பாருங்க போன் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா செவன் டபுள் ஃபோர் டபுள் எயிட் டபுள் எயிட் டூ டபுள் செவன் போன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க எப்போ எந்த டைம் வருவாங்கன்னு நாங்க வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை நாங்க அங்க வருவோம் உங்களுக்கு முழுமையா வந்து குணமடையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் பெயர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் கோபால் என் பேரு ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன மேடம் இப்போ யாருக்கான கேள்வி சார் இது நான் வாய்ஸ் கால் கேக்குறேன் மேடம் ஓகே அவங்களோட வயசு என்ன சார் எனக்கு வந்து நான் தான் மேடம் அவங்க வயசு என்ன சார் அவங்க வயசு அவங்களுக்கு வந்து 32 வயசு ஆகும் மேடம் ஓகே பேசலாம் சார் டாக்டர் இனேபிள் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்க மேடம் அவர் மூணு நாலு வருஷமா இந்த பிரீசிங் ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்குது மேடம் உங்களுக்கு சரிங்க எங்க எங்க ட்ரீட்மென்ட் பார்த்தா ஒண்ணு இதால மேடம் இப்போ லாஸ்ட் டைம் இங்க காஞ்சிபுரத்துல பார்த்த மேடம் அவர் ராமசந்திரல இருந்து டாக்டர் வரையறது பார்த்தோம் சரிங்க இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லாத இருந்தது மேடம் சோ அந்த இது மட்டும் அடிவோம் தப்பு அடிறோம் சரிங்க அடிக்கடிக்கு இதெல்லாம் இந்த சைக்கிள் போட்டாலோ இல்ல இதுனா ஒரு யாரா இதுனா அதிர்ச்சியான தகவல் சொன்னாலோ அது அது ஈர மாதிரி இந்த டவடிங்க அந்த இதுல நெஞ்சு எல்லாம் பட படகுதுன்றாங்க அது மார்புகள் அடி வலிக்குதுங்க டைட்டா இருக்குது மூச்சு விட முடியல நடக்க முடியல சரிங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது நுரையீரலில் வந்து பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுக்கு மருந்து எடுக்க மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது அந்த பஃப் எல்லாமே நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் ஆனால் அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து சிறப்பாக அவங்க உணவு முறை அவங்க ஃபாலோ பண்ணி மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒன் மந்தில் நம்ம அவங்க குணப்படுத்திக்கலாம் மெயின் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து உள் வீக்கங்கள்னால தான் ஏன்னா அவங்க சுவாசிக்கிற காற்று வந்து கரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து இன்ஹேல் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அங்கே கரெக்டாக அவங்களுக்கு சுவாசிக்கிற மண்டலம் வந்து கரெக்டாக போகாதனால ஸோ ஆக்சிஜன் சப்ளை எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது நாள் ஆக என்ன ஆகும்னா அவங்களோட உள் உறுப்புகள் பாதிப்படையும் அவங்களுக்கு அதிகமாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்ற மாதிரி அவங்க மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா குணப்படுத்திக்கலாம் மெடிசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப அவங்க பஃப் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நொச்சி மூலிகை எடுத்துக்கோங்க நொச்சி மூலிகை கூட சீரகம் பூண்டு ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அரைத்து அந்த சாறை எடுத்து அதை தினமும் காலையில் வந்து வெறும் வயிற்றில் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு டீஸ்பூன் ஆ ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு போதும் அதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த நுரை ஈரல் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலும் சரி அந்த மேல் பகுதி அப்பர் ரெஸ்பெக்ட் ட்ராக்கில் இருக்கிற சின்ன சின்ன அவங்களுக்கு புண்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும் ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிப்படுத்திக்கலாம் அதே டைம் நீங்கள் வந்து இன்டர்னலாக மெடிசன் எடுக்கும்போது தான் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு குணம் அடையும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ரீ அப்பல வைத்தியசால குரோம்பட்ல இருக்குது நீங்க நேர்ல வந்து பாருங்க 1 மந்த் மெடிசன் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டா குணமடைஞ்சிரும் ஓகே சார் குரோம்பட்ல இருக்க மாட்டாங்க ஹாஸ்பிடல் ஆ குரோம்பட்ல இருக்கு சார் நீங்க நேர்ல வந்து பாருங்க ஓகே थैंक यू so much for calling sir next call team பேசலாம் hello hello good morning சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன good morning சகுந்தலாங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓகே இப்போ யார்காக மார்க்கெட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க பேரன்காவுங்க வயசு என்னமா வெயில் காலத்துல பிடிக்கிறது இல்லைங்க குளிர் காலம் வரும்போது கண்டிப்பா பிடிச்சே ஆகணும் சரிங்க அது அவங்களுக்கு வந்து எத்தனை வயதுல இருந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுமா இப்ப ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசுல இருந்தே இருக்குங்க சரி கண்டினியூஸ் அவங்க அந்த பஃப் எடுத்துட்டு இருக்காங்களா குளிர் காலத்துல குளிர் காலத்துல கண்டிப்பா எடுக்கணும் அப்ப பின்ன
கருந்துளசி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மூலிகையும் நல்லா கொதிக்க வைத்து குழந்தைக்கு வந்து டெய்லி காலையில் ஐந்து அம்மல் கொடுத்துட்டு வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அந்த பஃப் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அதே டைம் பட் அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்னலாக மெடிசின் எடுக்கும்போது தான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த பிரச்சனை நம்ம வந்து கியூர் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு உள்வீக்கங்கள் இருக்கும் இல்லைன்னா இன்ஃபெக்ஷனாலேயும் இருக்கும் சின்ன சின்ன கிருமிகள்னாலேயும் இந்த ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு தேவையில்லாத இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மெடிசின் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஒன் மந்தில் குணப்படுத்திக்கலாமா கோயம்புத்தூர்ல தான் ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லா மாதமும் எடுக்கலாங்க ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்மையான உணவுகளை வந்து தவிர்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்பப்போ சூடாக உணவுகள் கொடுங்க கேரட் பீட்ரூட்டெல்லாம் நிறைய கொடுங்க ஏன்னா அதில் வந்து கேரோட்டின் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் குழந்தைக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்கும் அட் எ டைம் கோயம்புத்தூருக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் வருவாங்க டாக்டர்ஸ் நாங்கள் மொத்த குழுவாக வருவோம் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் அங்கே வந்து பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து குணமடையுமா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க செவன் டூ டபுள் செவன் இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க எங்கள் ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியாசாலேருந்து டாக்டர் நாங்கள் வரோம் நீங்கள் நேரில் பார்த்து உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி பண்ணிக்கலாம் நேரில் வந்து பாருங்கள் இப்போ ஆஸ்மா இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகள்னா எனக்கு ஆஸ்மா இருக்கு அடுத்து என் பரம்பரையில் இருக்க மற்றவங்களுக்கும் ஆஸ்மா வரதுக்கான வாய் வாய்ப்புகள் இருக்கா ஒன்ஸ் காஃப் பண்ணும் போது இது மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும் போது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு கூட பல பேருக்கான சந்தேகம் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பரம்பரையாக வர பிரச்சனைகாகவும் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலியில் யாருக்காவது அந்த கிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க குழந்தைங்களை வளர்க்குறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ மோஸ்ட்லி பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மா பிரச்சனையில் வந்து இம்யூன் ப்ராப்ளம் கம்மியாக இருக்கும் அனிமிக்காக இருப்பாங்க தேர்ட் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து சீக்கிரமாக வந்து பாடி வந்து ரியாக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டை வந்து ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஏன் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகும் போது தான் அதை எந்த மாதிரி சிறு வயதிலே குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் எந்த மாதிரி மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது அந்த பிரச்சனை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி நம்ம பிளட்டை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் பிஹெச் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுடைய பிஹெச் லெவல் கம்மியாக போதோ அதிகமாகும் போதோ நம்ம பாடியில் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் வந்து சீக்கிரமாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய தண்ணி குடிக்கிற விஷயம் வந்து கரெக்டாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் ஒன்ஸ் அவங்க எவ்வளோத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து எலிமினேஷனும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ சார் அவங்க வந்து நிறைய தண்ணி குடிப்பாங்க பட் எலிமினேஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எலிமினேஷன் கம்மியாச்சுன்னா கிட் கிட்னி ஃபில்ட்ரேஷன் எல்லாம் வந்து கம்மியாகும் போது கிட்னி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் நாங்கள் அவங்க எங்கே லேக் ஆகிறாங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு அவங்க சரி பண்ணிக்கணும் ஒன்ஸ் அவங்க இம்யூன் ப்ராப்ளம் கம்மியாக இருக்கா அவங்க உணவு முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலிகையில் வந்து அவங்க தினம் வாரத்துக்கு இரண்டு மூலிகைகள் அவங்க உணவில் சேர்த்துக்கிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனையை அவங்க வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் சிறு வயதிலே குழந்தைங்களுக்கு வந்து மூலிகைகள் கொடுக்கலாம் கீரை வகைகளாக குடிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப கவ்வம் அதிகமாக இருக்குது சளி அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப சளி இல்லை வந்து க்ரீன் கலர் ஃபார்மேஷன் ப்ளூ கலர் ரெட்டிஷ் கலர்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுனா அதுக்கு வந்து கலவை மூலிகைன்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அந்த மூலிகையை நல்லா அவங்க வந்து சார் எடுத்து நல்லா அரைத்து சார் எடுத்து அந்த சார் குழந்தைங்களுக்கு டூ எம்எல்லேருந்து த்ரீ எம்எல் வரைக்கும் தினமும் காலையில் கொடுத்துட்டு வரலாம் அது அவங்க வந்து ரெஸ்பெக்டில் இருக்கிற அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அளவு இன்ஃபெக்ஷன் அந்த கவத்தெல்லாம் உடைத்து அவங்களுக்கு அந்த மலம் வெளியாகவும் யூரின் வெளிலாம் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது ஒன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த மூலிகை வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் வேப்பலை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கொடுக்கலாம் கருந்துளசி மூலிகை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கொடுக்கலாம் நொச்சி மூலிகை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மூலிகைகள் அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க அவங்க பாடியில் இம்யூன் பவர் அதிகமாகும் பிளட்டோட சர்க்குலேஷன் நான் கரெக்டான வேல்யூ இருக்கும் பிஹெச் லெவலும் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மூணு ப்ராசஸ் நமக்கு கரெக்டாக இருந்தால் தான் பிரச்சனை நம்ம வந்து கம்மி பண்ண முடியும் இல்லை பிஹெச் நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகுனா ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சீக்கிரமாக அவங்க பாடியில் வந்து பிளட் பர்ஃபர் சிஸ்டம் ஃபுல் அஃபெக்டட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே பெண் மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நான் கிருப
இல்ல மேடம் இந்த இத இதுல இந்த ஓடி ஓடி குதிச்சு குதிச்சு விளையாடுவாங்களா மேடம் ஓகே அதுல அதுல கொண்டு போய் இந்த பார்க்ல கொண்டு போய் அது விளையாடா மேடம் அன்னையில இருந்து தான் மேடம் வலிக்குது சரிங்களா மேடம் கண்டிப்பாமா ஏன்னா இந்த வயதுல வந்து ஒரு பிரச்சனை வருதோ தேய்மானமோ வீக்கங்களோ எதுவுமே இருக்காதுமா ஜஸ்ட் போன்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் நீங்க அதை வந்து கரெக்டா வந்து டூ மந்த் மெடிசின் எடுக்கும்போது குணப்படுத்திக்கலாமா இது எதுனாலன்னா அவங்க அதிகமா அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால வந்த ப்ராப்ளம் தான் நீங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டூ மந்த் அவங்க கொஞ்சம் ரெஸ்டிங்ல இருந்துகிட்டு மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டா குணமடிச்சுக்கலாம் இப்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு கை தூக்க முடியல ரொம்ப வலி இருக்குன்னா முசு முசுக்க மூலிகை எடுத்துக்கோங்கம்மா அது தினமும் அத நிழல்ல நில உலர்த்தி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூட நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடிகண்ணை மிஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க தினமும் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க வலி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாகும் அந்த கை தூக்குற அந்த அந்த மொபிலிட்டி அந்த மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குமா நீங்க திருப்பூர்ல இருந்தா போன் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்ரீ அப்பால வைத்தியாசலாம் நாங்க குழுவா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நாங்க வருவோம்மா நீங்க அவங்க பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மாதமும் பதினாலாம் தேதி நாங்க அங்க வருவோம் நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க வந்து செவன் இந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க எப்போ எந்த நேரம் வரோம்னு நீங்க கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டா நீங்க வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நாடி பிடிச்சி பாக்கலாமா சில நேரம் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற நம்ம மருந்து அவங்க கொடுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஒன் மந்த்ல குணமடைஞ்சிருக்கமா கவலைப்பட வேண்டாம் தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் கௌதமி நாங்க வெளிவாக்கம் வந்து கால் பண்றேன் சென்னை ஓகே கௌதமி இப்போ யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு 27 இயர்ஸ் ஓகே பேஸ்லாம் டாக்டர் என்ன பில்டா இருக்காங்க ஹலோ ஆ ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு இன்டஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு ரொம்ப நாளா ரொம்ப நாளானா ஒரு 2 3 मंथஸ் கொஞ்சம் சிவியரா இருக்கு சரிங்க எது சாப்டாலும் வயித்து வலிக்குது கொஞ்ச நேரத்துல சரிங்க சோ சாப்ட உடனே அது ஒத்துக்க மாட்டேங்குது சரிங்கம்மா <laughs> 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 சரிங்கம்மா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம்மா இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரம் ஏதாவது சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வர பிரச்சனைகள் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா உள் அந்த இன்டர்னல் ஸ்டென்ட் ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்டட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதோட இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் பைல்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்களோட காம்ப்ளிகேட்டடாக வந்துட்டே இருக்கும் ஹெம்ராய்ட்ஸ்னு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இதுக்கு வந்து மூலிகை மருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஒரு ஒன் மந்த் மெடிசின் எடுக்கும்போது நார்மலாக நீங்கள் வந்து க்யூர் ஆகிடுவீங்க பட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாடியில் வந்து இம்யூன் பவரும் கம்மி இருக்கும் <laughs> அந்த டைமில் உங்களுக்கு உணவுமுறை எந்த மாதிரி மூலிகைகள் எடுத்துக்கணும் எல்லாம் வந்து சொல்லுவோம்மா நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் இப்போ ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வலிக்குது சாப்பிட்டோன்னு மே மேல்வர் இரிட்டேட்டாக இருக்குன்னா வெந்தய கீரையோட மூலிகை எடுத்துக்கோம்மா அந்த மூலிகை வந்து தினமும் காலையில் அதை எடுத்து நல்லா சிறு சிறுதாக கட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வைத்து அந்த தண்ணீரில் சிறிதளவு உப்பு போட்டு அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்கம்மா ஒரு டம்ளர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மேல் வயிறு வலிக்கிறது மேல் வயிறு உப்புறது எல்லாமே வந்து கம்மியாகும் அதே டைம் நீங்கள் இன்டர்னல் மெடிசின் எடுக்கும்போது தான் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகும் இல்லைன்னா நாள் ஆக இது வந்து இரிட்டபிள் பவுல் சென்ட்ரம் வந்து வேறு பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா இப்போ ஆஸ்மா பத்தி பேசும்போது வந்து ஒரு சிலருக்கு நாற்பட்ட ஆஸ்மா இருக்கும் நாற்பட்ட ஆஸ்மா இருக்கும்போது ஓகே ஃபைன் நம்ம டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் நினைப்பாங்க ஸோ நாற்பட்ட ஆஸ்மா இருக்கும்போது கம்ப்ளீட் கியூர் கொடுக்க முடியுமா சீசன் சீசன் வந்து தான் தீருமா இல்லை கம்ப்ளீட்டான கியூர் கொடுக்க முடியுமா ஒன்ஸ் அவங்க வந்து மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு கியூர் பண்ணி கொடுத்துக்க முடியும் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மாவுக்கு வந்து ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு ஆஸ்மாவோட அந்த அட்டாக் மட்டும் கியூர் பண்ணுறது கிடையாது எதனால் வருது எதனால் அந்த பிரச்சனை இருக்குது எதனால் அவங்களுக்கு அந்த பிரச் சா எந்த உணவுகள் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது அதையெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டு அந்த பிரச்சனை நம்ம வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் வராமல் அவங்களை காப்பாற்றிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்ஸ் ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு நைட்டு தூக்கம் இருக்காது ரொம்ப ட்ரௌசியாக இருப்பாங்க காலில் அவங்களால் எந்திக்க
டானிக் டேப்லெட் கொடுக்கும்போது அது கூட அவங்க வந்து மூலிகைகளும் உணவில் சேர்த்துக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆடாத்தோடைய மூலிகை குப்பை மூலிகை குப்பை மேனி அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தும்பை மூலிகை சங்கு புஷ்பம் நீல காக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்பில் வந்து அவங்க கண்டினியூஸாக அவங்க எடுக்கும்போது அவங்க உடம்பில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கிருமிகள்னால் வர தொட்டு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் கம்மியாகும்போது நம்ம அந்த ஆஸ்மா விஷயத்தை வந்து சிறு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் ஒரு மாதம் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக குணமடைஞ்சிடும் ஓகே சரி மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்களுக்கு கூப்பிடுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் குழந்தைங்க எங்க இருந்துமா கூப்பிடுறீங்க நான் கண்ண நல்லூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகேமா இப்போ யார்காக மக்கே தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்கு தாங்க உங்க வயசுமா எனக்கு 52 வயசுங்க ஓகே உங்க கேள்வி என்னமா ஓ சொல்லுங்க நீ வேற இருக்குங்க போ அந்த நேரமும் வேற திட்டே இருக்கு சரிங்கமா வெளிகள் இருக்காமா குணப்படுத்திக்கலாம் இப்ப ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து காய் கால் வலி ரொம்ப ஸ்வெட்டிங்கா இருக்குதுன்னா நீங்க வந்து கரு உமத்தப்பூ மூலிகை எடுத்துக்கோங்கம்மா அந்த மூலிகைய நல்லா நிலல உலர்த்தி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆமணக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்கம்மா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆமணக்கெண்ணில் அந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் பொடி மிக்ஸ் பண்ணி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வலி அதிகமாக இருக்குதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க இதே டைமில் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குன்னா இன்டர்னல் மெடிசன் எடுக்கும்போது தான்மா குணப்படுத்திக்க முடியும் நீங்கள் எங்கேருந்துமா ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்க வேலூர்லேருந்தாம்மா வேலூருக்கு வந்து ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலேருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் பத்தாம் தேதி வருவோம்மா நாங்கள் வருவோம்மா நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி செவன் டபுள் ஃபோர் டபுள் எயிட் டபுள் எயிட் டூ டபுள் செவன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க எப்போ எந்த நேரம்னு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஒன் மந்த் மெடிசன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் பிரச்சனையும் சரியாயிருமா நேரில் வந்து பாருங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> சரிங்க உங்களுக்கு அந்த கட்டி வலியா இருக்கா வலி இல்ல மேடம் சரிங்க உங்களுக்கு சுகர் பிபி ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா சுகர் இருக்குது மேடம் சுகர் அதிகமா இருக்குங்க 482 இருந்து போன பண்ணட அதே ஓகே கண்டிப்பா இப்போ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிருக்கீங்க சரிங்க உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருக்கா கொலஸ்ட்ரால் எதுவும் இல்ல ஓகேமா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகும்போது இந்த பிரச்சனையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த இந்த வீக்கங்கள் எத்தனை வருஷமா இருக்குது 4 இயர்ஸ் ஆர்க் மேடம் 4 இயர்ஸ் ஆர்க் இது உங்களுக்கு sugar ஆரம்பிச்ச எத்தனை ವರ್ಷ ஆச்சுமா sugar வந்து ஒரு 4 வருஷம் ஆர்க் மேடம் சரிங்க ரெண்டும் ஒரே நேரம் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கா இல்ல மேடம் ரெண்டும் ஒரே நேரம் தான் உங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு வந்திருக்கா ஆமா ஆமா ஓகே கண்டிப்பா ஏனா நம்மளுடைய sugar லெவல் அதிகமாகும் போது உடம்பல வந்து தேவையான பிரச்சனைகள் தொந்தரவுகள் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும் இப்போ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியா வர வாய்ப்பு அதிகமா கொடுத்துருக்கு இத நீங்க பார்க்காம விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எல்லாம் வர வரக்க வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் BP வரதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சோ உன் உள் ரத்தங்கள் எல்லாமே வந்து ரத்த நாணங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பாதிப்படையும் சோ நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து மூலிகை எல்லாம் प्रिபெயர் பண்ணி சாப்பிட்டு அந்த அந்த மெத்தட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணு போது தான் கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு sugar நார்மல் பண்ண வெச்சுக்க முடியும் இந்த கட்டி வந்து நம்ம அது வந்து மெடிசின் எந்த ஒரு ஆபரேஷன் இல்லாம நார்மலுக்கு கொண்டு வர முடியும் சார் ஒன்ஸ் நீங்க வந்து எங்க இருந்து ஃபோன் பண்ணிருக்கீங்க 
திருவட்டூர் இங்கே ஸ்ரீ குரோம்பட்டில் வந்து ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலை இருக்குது ஒன்ஸ் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு எதுனால அந்த கட்டி வந்திருக்கு இல்லை சுகர்னால இருக்கிற ப்ராப்ளத்தினால தான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளத்தினால தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்து நாடி பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் சார் நீங்கள் ஒன்ஸ் நேரில் வந்து பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டூ மந்த் மெடிசன் எடுக்கும்போது அந்த கட்டி நார்மலாகவே உங்களுக்கு அது கரைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலை கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பு தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஆ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்னமா என் பேர் சரஸ்வதி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா குமுடிப்புடில இருந்து பண்றோம் மேடம் ஓகே மேம் இப்ப யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காகவே பண்றோம் எனக்காக மேடம் பார்க்கணும் உங்க வயசுமா வயசு 38 மேடம் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பு தான்மா இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் ம் சரி மேடம் சொல்லுங்கமா வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு மேடம் சரிங்க ஒரு மழை பெஞ்சது சளி மேடம் அப்படியே சளியா வந்துகிட்டே இருக்கு மேடம் சரிங்க உங்க வயது எத்தனைமா உங்க வயது எத்தனைமா 38 மேடம் சரிங்க சொல்லுங்க மேடம் சோ ஐஸ் வாட்டர் குடிக்க முடியல சரிங்க தலைக்கு கூட குளிக்க முடியல மேடம் சரிங்கமா உங்க கர்ப்பப்பையில ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்காமா கர்ப்பப்பையில எந்த பிரச்சனையும் இல்ல மேடம் எலும்பு மட்டும் சேஞ்ச் போயிட்டு இருக்குன்றாங்க என்னமா எலும்பு சேஞ்ச் இருக்கு சொல்றாங்க மேடம் பேக்ல மட்டும் எலும்பு சேஞ்ச் போயிட்டு நான் ஸ்டாண்டி ஹாஸ்பிடல்ல மாத்திரை சாப்பிடுற மேடம் சரிங்க உங்களுக்கு மாத மாதம் உங்களுக்கு கரெக்ட்டா பீரியட்ஸ் எல்லாம் வருதாமா வருது மேடம் ஆனா ஒரே நாள் மட்டும் தான் படுது மேடம் அதுக்கு அப்புறம் ரத்தமே இல்ல மேடம் சரிங்கமா உடல் சோர்வாவே இருக்கா உங்களுக்கு எதிர்வினையா செயல்படுதுமா அதுவும் இல்லாம உங்க உடம்புல வந்து பிளட்டோட லெவல் கம்மியா இருக்கிறதுனால நீங்க அனிமிக்காவும் இருக்கிறீங்கம்மா சோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து உங்க பாடியில வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா நீங்க கண்டிப்பா வந்து மெடிசின் எடுக்கும் போதுதான் கம்ப்ளீட்டா வந்து குணம் முடியும் <laughs> சோத்து கத்தால எடுத்துக்கோங்க தினமும் காலையில சோத்து கத்தலை கூட நாட்டு வெள்ளம் சேர்த்து காலையில வெறும் வயத்துல எடுத்துட்டு வாங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு உடல் வழிகளா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு மாத மாதம் வர பிரச்சனைகள் மாதவிடாய் வரனால பிரச்சனையாலும் சரி தைராய்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு சரியாகுமா நீங்க வந்து உங்களுக்கு மதுரை பக்கம்னா ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியாசல நாங்க வந்து ஒவ்வொரு மாதம் வருவோம்மா நீங்க வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் பாத்தீங்கன்னா பதினாறாம் தேதி வருவோம் நீங்க ஒன்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க செவன் நம்பருக்கு போன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்க அவங்க எப்போ எந்த டைம் வருவாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க ஒன்ஸ் நேரில் வந்து பாருங்க நாடி பிடிச்சி பார்க்கும்போது எதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற நீங்க மருந்து எடுக்கும் போது ஒரு த்ரீ மந்த்ல கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ணிக்கலாமா நேரில் வந்து பாருங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு இப்போ ஆஸ்மா பற்றி பேசும்போது உணவு கட்டுப்பாடுகள் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயமா இருக்கு கால் பண்ண பல நேரம் சொல்கிற வந்து நான் லைட்டாக சில்லுனு சாப்பிட்டா கூட எனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா கூட இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஸோ என்னென்ன உணவுகள்லாம் தவிர்க்கலாம் இதெல்லாம் மித் மேம் எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல எதுவும் பிரச்சனை ஆகாதுன்னா என்ன மாதிரியான உணவுகள் இப்போ பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து குளிர்மையான உணவுகளை வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப குளிர்ச்சி ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கும் போது அது நாளாக ஆக மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளத்தையும் செரிமான பிரச்சனையும் சரி அதிகப்படுத்தி விடுந்த வர கம்மி ஆகாது ஸோ மோஸ்ட் எந்த கிளைமேட்லனாலும் வெயில் காலத்திலும் சரி குளிர் காலத்தினாலையும் சுடு தண்ணி குடிக்கிற பழக்கத்தை வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் பெரியவர்கள் வந்து சிறியவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இதை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு நாள் ஆக ஆக சிலவங்க சொன்னாங்க ஐபிஎஸ் ப்ராப்ளம் அவங்க சாப்பிட்ட உடனே நெஞ்சுக்கு மேலே ஏறுறது நெஞ்சு எரிச்சல் இந்த மாதிரி இரிட்டபிள் சிண்ட்ரம் வர ஆரம்பிக்கும் சிலவங்களுக்கு பைல்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் சிலவங்களுக்கு கர்ப்பப்பைய வீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா மோஸ்ட்லி அவங்க நிறைய ஐஸ் ஓட்டர் குடிச்சு குடிச்சு அவங்க இன்டர்னல் ஆர்கன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கி போயிருக்கும் நார்மல் மெக்கானிசம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ 
சொல்கிற முதல் அறிவுரை என்னென்னா மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து குளிர்மையான உணவுகளை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சூடு ஊற்றுற சூடு காலத்தில் வந்து சூடாக தண்ணி குடிக்க முடியலன்னா பானையில் தண்ணி ஊற்றி மண்பானை தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து ஐஸ் வாட்டரை எவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடம்பு சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு வந்து சளி தோந்துருவானாலும் சரி செரிமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்களானாலும் சரி தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து குளிர்மையான உணவுகள் எடுக்கவே கூடாது ஐஸ்கிரீம் இப்போ கடைசி கால் பேசுனாங்க அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு இருக்குது ஆனால் ஜஸ்ட் ஐஸ் வாட்டர் குடித்தா சளி பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து அந்த விஷயம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா நாள் ஆக 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 அவங்க தைராய்டு வந்து அப்நார்மலாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவங்களுடைய ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸுக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பாகவும் உருவாக்குறதுக்கு காரணங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் குளிர்மையான உணவுகள் ஐஸ்கிரீம் ஐஸ் வாட்டர் எல்லாம் அதிகமாக அவங்க உடம்புக்கு செட் ஆக இல்லைன்னா அது குடிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது ஐஸ் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நார்மல் தண்ணி நார்மல் டெம்பரேச்சர் தண்ணி கொடுத்தாலே நம்ம உடம்புல பிஹெச் லெவல் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் இல்லைன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற நம்ம பிளட்டில் இருக்கிற நைன்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுடைய வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த விஷயம் அவாய்ட் பண்ணி நல்ல சுடு தண்ணி சுட வச்சு நல்ல கொதிக்க வைத்த தண்ணி குடித்தா ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஓகே ஃபேன் இந்த ஒன் ஆஃப் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமே தெளிவாக பதில் வந்துச்சுங்க தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்து போய் ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெடுத்துருந்துருக்கீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்து மருத்துவர்கள் சந்திக்கிறேன்